ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരെയാണ് കണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റിലല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും അവരുടെ ഒരു ഫിനാൻ എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറുപതിനായിരം അറുപത്തയ്യായിരം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എൺപത്തയ്യായിരം നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ബിൽസ് റിസീവ് നാൽപ്പതിനായിരം എൺപത്തൊന്നായിരം ജനറൽ റിസർവ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇരുപത്താറായിരം എണ്ണായിരം സാലറീസ് പ്രീപെയ്ഡ് എണ്ണായിരം പതിനായിരം ഗുഡ് വില്ല് എഴുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം അതായത് അല്ലാതെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയുള്ള ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയുള്ള ക്യാഷ് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയുള്ള ക്യാഷ് അത് മൂന്നും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളിത് രണ്ടാം അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ അല്ലേ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേതും ഉണ്ട് പത്തൊമ്പതിലേതും ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് ആയിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർഷം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇൻക്രീസ് കിട്ടിയ ഇൻക്രീസ് ആയേക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഐറ്റം എഴുതിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലേക്ക് ആ എമൗണ്ടിനെ കാണിക്കണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റിയ തുക ഗുഡ് വില്ല് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുക പ്രീപെയ്ഡ് അല്ല പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കാം പ്രി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്തുണ്ട് ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് അപ്പം ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എമൗണ്ട് കൂടിയാലാണ് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നത് കറണ്ട് ഇയറിൽ എത്രയായിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അത് ഇന്നർ കോളത്തിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് വില്ല് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും എത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താ ഗുഡ് വില്ല് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് വില കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ കുറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ആഡ് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെവ
ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെയും കറണ്ട് ലെബിലിറ്റിയുടെയും ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസുമാണ് നമ്മളവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കിപ്പം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡേ എന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് തന്നേക്കുന്ന ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബിൽസ് റിസീവുകളുണ്ട് സാലറീസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കറണ്ട് അസറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഡിക്രീസ് ആയതുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ആയി കറണ്ട് അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ട പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ആഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ എയ്റ്റി സോറി തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് തന്നെ അതിന് ഡയറക്റ്റ് വേറെയും എമൗണ്ടുകളും ഇനി അതാ ഉള്ളത് ബിൽസ് റിസീവുകൾ ബിൽസ് റിസീവുകൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആയി അത് ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ നോക്കുക സാലറീസ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതും ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയുള്ളത് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയാലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയോ വേജസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഒന്നിലധികം കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ ഡിക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നർ കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കണം എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക ടോട്ടൽ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതി ആഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് അതിനെ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതി തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് എഴുതി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എത്രയുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ റിസേർവും ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ആയതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വരുന്ന എന്താ കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയത് ലെസ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആയത് ലെസ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയതും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആയതും ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് എന്തെന്ന് എഴുതണം ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ലെസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയേക്കുന്നത് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊന്നായി എത്ര കൂടി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം അതിനെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ലെസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക വീണ്ടും എന്താണ് ഏത് കറണ്ട് അസറ്റാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാലറീസ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്നുള്ള കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ലെസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്
ബിൽസ് റിസീവ് ഒരു ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് അപ്പം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വരും അപ്പം ഓൾറെഡി ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എത്ര എമൗണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ നേരെ എഴുതി വെക്കണം ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മനസ്സിലായോ ഏ ക്യാഷ് ഫ്രം നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കുമുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നോരോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഗുഡ് വില്ല് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി കുറച്ച് നോട്ടാണിത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് അതിനകത്ത് വരാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് റെസീറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് നോൺ കറസൻഡ് അസെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻഡാഞ്ചിബിൾസ് ഇൻഡാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഉൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് അവിടെ പരിഗണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്ത് നമ്മൾ കറൻറ്റ് അസെറ്റല്ലേ പരിഗണിച്ചത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് അതായത് ലോങ് ടൈം അസെറ്റ് പ്ലാന്റ് ബിൽഡിങ് മെഷീനറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലോങ് ടൈം അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവിടെയും വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഈ ലോങ് ടൈം അസെറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ആഡ് ചെയ്യുകയും ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഏതായിരുന്നു കറണ്ട് അസെറ്റ് മാത്രമാണ് പരിഗണിച്ചത് ഓപ്പറേ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ലെസ് ചെയ്ത് ഏതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മാത്രം ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് റെസീറ്റ് ഫ്രം ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് അതായത് ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ ഒക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻഡാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് പോലെയുള്ള ഇൻഡാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റൊക്കെ വിൽക്കുമ്പം കിട്ടുന്നത് അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സ് നമ്മൾ സെയിലോ ഷെയർസ് ഡെപ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആ ഡിബെഞ്ചർ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ ഇതൊക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ആസ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷൊക്കെ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ലോണൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അസെറ്റ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ആയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് വില കൂടുവോ കുറയുവോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
കൊടുക്കുന്നത് ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെയാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു നോക്കിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കിയ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് മേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ബാക്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് അണ്ടർ ദി ഹെഡിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എന്ന് തന്നേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂ അത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രൊവിഷനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് തരും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എന്നാണ് എങ്കിൽ അത് ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്നാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഐറ്റം കിട്ടത്തില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയില്ല ആ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്നാണ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ആണെങ്കിലോ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പല ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിലൊരു ഐറ്റം ആയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇഫ് നത്തിങ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഈ ടാക്സ് കൊടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് ഇയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം കറൻറ്റ് ഇയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് എന്നൊരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും ദെൻ ദി എമൗണ്ട് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണല്ലോ തരുന്നത് കറൻറ്റ് ഇയറും ഉണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ഇയറും ഉണ്ടാവും അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കാര്യം സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നില്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നത്തിങ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒന്നും പറയാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദി ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് കറൻറ്റ് ഇയർ ഈ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ണം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും വേണം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം തരും അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നിട്ടില്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് കറൻറ്റ് ഇയറിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിലും പ്രൊവിഷൻ
ഓക്കെ ആ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതെവിടെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായിട്ടും പരിഗണിക്കണം ഏതിനാണ് അത് ഫിനാൻസിങ് എൻ്റർപ്രൈ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണേ എങ്കിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണേ എങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാൽ അതർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഫിനാൻസിങ് എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ലാത്ത മറ്റു സംരംഭങ്ങളാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എറൈസിങ് ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡും ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡും എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കണം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡും ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡും ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഏത് ഫിനാൻസിങ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എവിടെ പരിഗണിക്കാം പെയ്ഡിനെ എല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ പരിഗണിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും റിസീവ്ഡിനെ എല്ലാം ഇൻ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും പരിഗണിക്കാം എന്നാൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാന്ന് നോക്കണം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പെയ്ഡ് എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡും ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡും എല്ലാം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടും പരിഗണിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡും ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡും എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടും പരിഗണിക്കണം അതായത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് അതിനെ കാണിക്കേണ്ടത് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർട്ട് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഫിനാൻസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു ചാർട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കി ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു നോക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആവും എന്താ ഇവിടെ വന്ന കഴിഞ്ഞ കണക്കിനകത്ത് അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗിൽ എഴുതിയല്ലോ ഇപ്പോഴെന്താ ഇത് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ വന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിയറി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും തിയറി എന്തിനാ ടീച്ചർ എഴുതിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ തിയറിയൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് തരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കിയാൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം പെയ്ഡ് ആയിട്ട് പേ നമ്മൾ ടാ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ പരിഗണിക്കുകയും ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദി ഹെഡിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദി കറൻറ്റ് ഇയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടത്തിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സും അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന ഒരൈറ്റം നമ്മുടെ ബാലൻസ്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്നും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻസിംഗ് എന്നൊക്കെ ആഡ് ഡി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അത് ഏതുമായി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ രീതി പരിഗണിക്കണം ഫിനാൻസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ രീതി ഇപ്പോൾ ഷെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലോ ചാർജ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വരും ഷെയർ ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ കാണിക്കണം അതിനെ പറഞ്ഞു പോകണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് പെർച്ചേസുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കാണിക്കണം അങ്ങനെ അതാണ് അത്രയും പേ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിയറി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്